கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சியினர்களுக்கு வணக்கம் மோடி தலைமையிலான அரசின் பட்ஜெட் தொடர்பாகவும் பல்வேறு பொருளாதார விஷயங்கள் தொடர்பாகவும் திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கிட்ட தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறோம் வாங்க பேசுவோம் வணக்கம் சார் மோடி தலைமையிலான பட்ஜெட் இந்த அரசோட பட்ஜெட் தாக்கல தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை எனக்கு இருக்கிறதுலேயே ஒரு மூணு அடிப்படை கவலைகள் முதல் கவலை எப்பயும் போல் இந்த பாஜக அதுவும் திரு மோடி அவர்கள் தலைமையில் நடக்கிற அரசு பொருளாதாரம் அரசியல் அரசாங்கத்தை பார்க்குறோமா இல்லை நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிவி சீரியலையோ ஒரு படமையோ பார்க்குற மாதிரி ஒரு கேலிக்கூத்தாக ஒரு பிம்பம் உருவாக்குறதுலேயே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களே தவிர ஒரு அடிப்படை கொள்கைகள் கணக்கு நிஜமான ஒரு கருத்துக்கள் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல நான் உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர்னு புதுசாக ஒருத்தர் போடுற தலைமை பொருளாதார நிபுணர் அவர் ஏற்கனவே பெரிய பெரிய ஒரு மேதைகள் இருந்த பதவி மன்மோகன் சிங் அவர்கள் இருந்திருக்கார் இப்போ கூட சமீபத்தில் நம்ம அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் இருந்தார் இப்போ இருக்கிற நபர் வந்து அவர் ஒரு அறிக்கை விடுறாரு சீ எக்கனாமிக் சேவைனு அது ரெண்டு கேலி கூத்தானது நான் பார்க்குறேன் ஒன்று திருப்பி திருப்பி ஒரு மாயை உருவாக்குறாங்க ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி அப்படின்னு ஃபைவ் ட்ரில்லியனை எந்த மதிப்பில் யூஎஸ் டாலர் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமி நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமிக்கு எந்த அர்த்தமுமே கிடையாது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் விவேக் தஹேஜியான்னு கே கேனடாவில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் அவர் தெளிவாக மின்ட் நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருக்கார் நிஜமாகவே நீங்கள் இந்திய மக்கள் மேலே அக்கறை வைத்திருந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் முன்னேற்றணும் என்று விரும்பினீர்கள் என்றால் நீங்கள் பேச வேண்டிய அடிப்படை புள்ளி விவரம் என்னவென்றால் ரியல்னா பண வீக்கத்தை இன்ஃப்ளேஷன் எஃபெக்டை எடுத்துட்டு இன்ஃப்ளேஷனுக்கு அப்பாற்பட்டு வர்ற வளர்ச்சி ரூபாய் கணக்கில் ஏன்னா நம்மளெலாம் சம்பாதிக்கிறது செலவு பண்ணுறது ரூபாய் கணக்கில் பர் கேபிட்டல் தலா ஏன்னா மக்கள் தொகையும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பொருளாதாரம் அதிக அதிகரிக்கும் இல்லை அதனால் தலா கணக்கு போட்டால் எது நிஜமான வ வளர்ச்சி இல்லை என்று சொல்ல முடியும் அப்போ அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி தலாக்கு பிரிக்காமல் மொத்தத்தை ஏதோ ஒரு மூணாவது நாட்டு கரன்சியில் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிறது எழுபது ரூபா ஒரு ஒரு டாலருக்கு நாளைக்கு எண்பதுக்கு போகலாம் அறுபதுக்கு போகலாம் அப்போ டாலர் கணக்கில் நம்மளுக்கு போட்டு என்ன பிரயோஜனம் அவங்க டாலர் கணக்கில் யாரும் சம்பாதிக்கிறாங்க செலவு பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை எல்லாம் ரூபா கணக்கில் அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் எஃபெக்டை பண வீக்க எஃபெக்டை எடுத்துகிட்டு பண்ணும் அன்சர்டன்டி பாலிசி அன்சர்டன்டின்னு ஒரு ஒரு கேலித்தனமான ஒரு கிராஃபை போட்டார் பாலிசி அன்சர்டன்டி என்ன சொல்கிறது அரசாங்கத்தின் சட்ட திட்டங்களில் தெளிவற்ற தன்மை இருந்தால் முதலீடு நிறையா வராது உண்மை அது அடிப்படை பொருளாதாரம் தெளிவற்ற தன்மை குறைந்தால் முதலீடு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிப்படை கொள்கையை சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ம எண்ணிக்கையை போய் காமிக்கிறாரு பன்னெண்டு பதிமூணுலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் தெளிவற்ற தன்மை குறைஞ்சிருக்கு முதல்ல சொல்லுவேன் அது உண்மை இல்லை ரெண்டாவது சொல்கிறாரு நான் சொன்ன கருத்துப்படி அதனால் இது நல்லது ஆனால் ஆக்சுவலாக முதலீடு பார்த்தா பல வருட கம்மியில் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இயர் லோ ஃபார்ட்டி இயர் லோ தேர்ட்டி இயர் லோவில் இருக்குது ப பேங்க் கிரெடிட்லேயும் உண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் உண்டு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் உண்டு அப்போ அவர் சொல்கிற கருத்துக்கு நேர் எதிராக சம்பவங்கள் இந்த புள்ளி விவரங்கள் இருக்கும்போது யாராவது தலைமை நிபுணராக இருக்கிற அறிவாளி இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் போடுவாரா முதல் பேஜில் அதுக்கு மாத்திரம் இல்லை யாரோ போய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இவருக்கு ஆக்சுவலாக தெளிவற்ற தன்மை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கணக்கு போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தா அவர் ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்டை செட் பண்ணுறாரு அவங்க வந்து நித்தி ஆயோக செட் பண்ணுறாங்க அவங்க போனால் இல்லை எங்களுது இல்லைன்றாங்க கடைசியாக என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க யாரோ ஏழு ஆங்கில நாளிதழ்களில் தலைப்புகளில் வந்த செய்திகளை வைத்து அதனால் அரசாங்கத்தின் செயல் தெளிவாக இருக்குதா இல்லை தெளிவற்றதா என்று யாரோ ஒரு தனிநபர் போட்ட கணக்கை வைத்து தேசிய தலைமை பொருளாதார ஒரு அட்வைசர் யாரோ போட்ட குப்பை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து நாட்டுக்கு முதல் கொடுக்குற எக்கனாமிக் சர்வேல முதல் பேஜாக போட்டால் என்னங்க நடக்குது இது ரொம்ப கேவலம் பெட்டி வெள்ளக்காரனு அதனால் பெட்டி இல்லாமல் சிவப்பு துணி பயில் கொண்டு போய் ஏங்க இது என்ன ட்ராமா நடிக்கிறாங்களா நாங்கள் போய் வேணும்னா நாங்கள் போய் சினிமா தேட்டரில் எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு திறமை இருக்குது பணம் இருக்குது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ராமா நடத்திட்டு ஒரு பக்கம் துணி பயன்னு சொல்லிட்டு பந்தா பேசுகிறது ஆங்கிலேயர்லன்னு பக்கத்தில் நின்று அதிகாரி சி சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசரு ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி எல்லாம் சூட்டு டைம் போயிட்டு அது மாத்திரம் என்ன கிராமத்துலேருந்து வந
பெட்டி ஏதோ பெட்டி இங்கிலாந்துலேருந்து வந்துச்சுன்னு நிகாரிச்சிட்டேன்னா நிறைவேறிச்சிட்டேன்னா அப்போ ஏன் சூட் டை போட்டு எல்லாம் வந்து வேஷ்டி கட்டிட்டு தானே வரணும் இல்லை இல்லை குர்த்தா போட்டு தானே வரணும் எதுக்கு சூட் டை போட்டு வராங்க சும்மா இந்த ட்ராமா நடிக்கிறதெல்லாம் படத்தோடு நிறுத்திக்கணும் இங்கே வந்து அரசாங்கம் பொருளாதாரம் மக்கள் முன்னேற்றம் இது பேசுறதுக்கு வந்தால் பேச பண் பண்ணுமே தவிர படத்தை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் நடத்தினா என்னங்க பிரயோஜனம் மக்களுக்கு